Spørgsmålet om kristendommens position i den danske folkeskole er fortsat et ømtåligt emne i den danske værdipolitiske debat. Herigennem er der ikke foretaget radikale ændringer i lovgivningen siden 1975. Dette gælder ligeledes den omdiskuterede fritagelsesparagraf, som siden grundloven har været en fast del i forholdet mellem skole og kristendom. Herved gav denne paragraf rettigheden til, at den enkelte elev kunne fritages for religions- og kristendomsundervisning, mens kristendommens rolle først i form af religion og sidenhen i form af kristendomskundskab i skolesammenhængen har haft et omdiskuteret liv gennem historien, mens fritagelsesparagrafen har bibeholdt sin position. En undersøgelse fra 2014, lavet af YouGov for Center for Kirkeforskning Københavns Universitet, viser, at kun 30% af de adspurgte mener, at man fremover skal kunne blive fritaget for kristendom gennem fritagelsesparagrafen. Herigennem mener 54%, at fritagelsesparagrafen bør afskaffes. Derfor er det relevant at rejse en debat om, hvorvidt fritagelsesparagrafen i kristendomsfaget skal beholde sin særposition for fremtidens skole. Det er den problematik, som aftens debat vil tage udgangspunkt i. Da kristendommen kom til Danmark i 800-tallet, blev forkyndelsen af det kristne budskab en central del af det danske missionsarbejde. Herigennem kom det danske skolevæsen til verden i en kristen missionsvirksomhed. Ved reformationen i 1536 overgik Danmark til et protestantisk land, Gennem Luthers to lærer blev det værtslige og åndelige del i to, og man så for første gang skabelsen af en fælles kristen dansk nationalitet. Herved blev det nu begges opgave at danne kristne borgere. Skolevæsenet overgik herved som pligt til staten eller kongen, men det forkyndende element og den øvrige undervisning var fortsat håndteret og varetaget i kirken. I 1739 fik Danmark sin første egentlige formålsparagraf under Christian den 6. Vi, Christian den 6., gør vidderligt at lade danske skoler således indrette, at alle og enhver, end og de fattigste børn overalt på landet, kunne tilstrækkeligende undervises om troens grund samt særlighedens vej, orden og midler efter Guds ord og den evangelske kirkes sande i børnene lærdom. Men kortligen forfattede lærer, så at i at læse, skrive og regne som sådanne videnskaber, der ærer alle og enhver af hvad stand og vikår, og de end må det være nyttige og fornødende. I denne fremgår det, hvor ledes forkyndelsen af Guds ord fortsat stod som centralt element i den danske skole. Herved var formålet fortsat at danne og uddanne til nyttige kristne borgere. Dog ser man linjer, som peger mod oplysningstidens tankegang, da undervisningen nu udvides til at gælde en række af øvrige fag. I 1736 indførte man konfirmationen som en fast del af det at gå i skole. Gennem konfirmation bekræfter man sit forhold til Gud. Ydermere bliver man forhørt i en række af forskellige kristne kundskaber. Herigennem bliver forholdet mellem skole og kristendom endnu en gang slået fast. I 1814 så den formålsparagraf, som danner forløber for folkeskolen dagens lys. Denne danner ramme om almueskolen. Ved børnenes undervisning skal der i almindelighed tages hensyn til at danne dem til gode og retskaffende mennesker i overensstemmelse med den evangeliske, kristelige lærer, samt til at bibringe dem de kundskaber og færdigheder, der ærer dem nødvendige for at blive nyttige borgere i staten. I denne fornemmer man fortsat, hvorledes kirkens forkyndende sigte fortsat præger loven. Dog fornemmer man en videre, at eleverne nu skal lære de fornødende kundskaber, som det kræver for at blive nyttige borgere for staten. Med almueskoleloven fra 1814 blev der indført en syvårig undervisningspligt. En af de første kritikere, som anfægter religionen og skolens tætte forhold, var NFS Grundtvig. Han kritiserer det skoleskematiske trosforhold, da han netop mente, at tro var et hjemme og et kirkeligt anlæggende, og at kristendom, ikke som skolens øvrige fag, kunne indlæres i en skolemæssig kontekst. Herved fordrede NFS Grundtvig, at forkyndelsen skulle løsrive sig for skolens undervisning. En anden strømning, som nogle af de første anfægtede forholdet mellem skole og kristendom, var tænkerne for det moderne gennembrud. 
Disse ønskede netop at stille spørgsmålstegn med religionens alt overskyggende rolle og dominerende morale. Med den socialdemokratiske og radikale revision af skoleloven i 1937 bliver kirkens tilsyn med skolen bragt til ende. De forskellige fag bliver opdelt og får deres egne mål tilknyttet. Her sker der for første gang en ændring i religionsfagets navn, som nu kommer til at hedde kristendomsundervisning, og forkyndelsen skal ske herunder. Folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres karakter og give dem nyttige kundskaber. Kristendomsundervisningen i folkeskolen skal være i overensstemmelse med Folkekirkens evangelisk lutherske lærer. Den hårde virkelighed under 2. verdenskrig skabte en større national stemning i Danmark og var med til at puste ild i religionens betydning for skolen. Dette sås blandt andet ved en ny paragraftilføjelse fra 1941. Her bliver skolens forkyndende sigte der understreget. Den styrkede forkyndelse overlevede hele vejen op gennem 50'erne med den femte folkeskolelov i 1958 og hele vejen frem til 1975. I 1975 ser en ny skolelov igen dagens lys. Her bliver det endegyldigt, at kirken og skolen skal løsrives for hinanden. Kristendomsfadets navn bliver ændret for anden gang til faget kristendomskundskab. Kristendomskundskaben som fag havde nu i sinde at formidle viden uden at forkynde. Fritagelsesparagrafen forblev en del af den nye folkeskolelov. Dette ses helt konkret i folkeskoleloven fra 1975. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund, til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati. Først i 1993 lægges læring af fremmede religioner ind under fadets formål under kristendomskundskab. Dette kommer helt konkret til udtryk i folkeskolens formålsparagraf fra 1993. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Ovenstående historiske blik viser, hvorledes forholdet mellem skole og kristendommen har ændret sig gennem tiden. Dog er det bemærkelsesværdigt, at den egentlig forkyndelse af kristendommen først ved paragrafen i 1975 bliver afskaffet, og kirke og skole først her adskilles. Fritagelsesparagrafen, som blev indført som en reaktion på grundloven, bibeholder gennem denne proces sin position, trods adskillelsen mellem skole og kirke i 1975. Trods en sekulær og kunskabsformidlende samfundsinstitution, som folkeskolen har været siden 1975, har vi bibeholdt retten til, at den enkelte elev kan fritages fra kristendomsundervisningen. Denne modstilling ønsker vi i den følgende del af programmet at debattere. For hvilke værdier skal folkeskolen danne til? Skal kristendomsfaget bibeholde sin status? Og skal fritagelsesparagrafen bestå? I det følgende vil Marie Krarup fra Dansk Folkeparti og formand for landets skoleledere Claus Hjortdal debattere disse problemstillinger.